Alors, euh, on se retrouve... Euh, ouais, ok, je vois la map. En face, il euh, y a du rang 7. Euh, pas l'artillerie. Toujours ça que je check en premier quand je suis un char lourd. Enfin, quand je joue un char lourd. Étant donné qu'on a une mobilité réduite et qu'en plus, on n'est pas vraiment char lourd. <rire> Puisqu'en face, il y a du rang 7. Donc ça veut dire que tout l'avantage qu'on peut avoir à être un char lourd avec notre coefficient de blindage, on le perd quand on tombe sur des chars de 2 ou 3 rangs au-dessus de nous. Donc ça c'est la tristesse, hein. c'est-à-dire que ben, on a tout gagné. On n'est pas au niveau. Là je fais un play un peu offensif Sachant que pour l'instant je vais me faire discret On va attendre tranquillement Que les mecs viennent prendre leur place Ouais, là les gros sont en face hein. ouais, ouais. Bon On va dire qu'on va essayer de jouer serré encore une fois Comme c'est parti C'est mal parti On aura essayé. Hein. Il peut y avoir grand chose à faire contre un tiger. Et on est quand même à 6-0. Donc là, on peut dire qu'on a une team de Roxor. Moi y compris. Hein. Alors, on va essayer de se choper le T67 là-bas par contre. Allez, je vais essayer de progresser avec le Churchill pendant que les autres sont occupés. Parce qu'ils vont plus être occupés. Voilà, j'allais dire ils vont plus être occupés trop longtemps. Et là c'est le cas. Là, on va bientôt se prendre la secousse atomique des gros. me manger tout cru voilà ouais, ouais, bien sûr bien sûr bien sûr c'était somme toute assez prévisible quand ça part mal comme ça vaut mieux quitter la partie très vite gagner avec le stouk mais bon faut faire ce qu'on peut c'est pas évident de se dire qu'on est obligé d'attendre pendant les euh, semaines et les semaines d'accéder au rang euh, supérieur pour pouvoir commencer à un peu euh, discuter avec les autres gus et se, se dédouaner du matchmaking qui est complètement pourri donc ça euh, bah, beaucoup de joueurs le, le, le soulignent évidemment parce que la façon dont les tanks sont mis entre eux est assez tordue en fait. Comment pas trop C'est pas un matchmaking euh, qui se réfère euh, à l'histoire, euh, enfin au fait historique, c'est-à-dire qu'on n'a pas entre eux les tanks d'une même époque. Ce qui serait certainement une erreur parce que euh, à une même époque il y a vraiment eu des, des différences euh, notables entre les les nations sur euh, tout ce qui est chars, infanterie blindée. Donc ça donnerait de gros déséquilibres dans les parties. Mais par contre d'un autre côté, euh, leur choix des tiers et de mise en commun des, des joueurs en fonction de leur tiers, de leur rang de char, faut m'expliquer. Après Wargaming pourra se donc s'expliquer, se justifier. Euh, par des calculs scientifiques, mathématiques. Mais bon. Le fait est qu'en tant que joueur, on a souvent l'impression de tomber dans des parties où on n'a rien à foutre en fait. Il 
ben, il faut vivre avec. Sinon, il faut changer le jeu. Hein. C'est un jeu gratuit à la base, donc euh, si vous n'avez pas envie de... de vous plier aux règles, ben, à la rigueur, vous prenez un autre jeu. <coughs> Personnellement, je trouve le gameplay suffisamment accrocheur pour, euh, pour rester, pour y venir, y revenir. Par contre, euh, le matchmaking, c'est ce qui m'apporte le plus de frustration, malheureusement. En plein dans le mille. Ouais, tiens, il en a pris un petit coup à la chenille, lui. <coughs> Et un deuxième. À 7 secondes pour bouger là. Je pense qu'il est mort. Là, tu cours vite. Hein. Tu t'en vas très vite. C'est intéressant. Ça. Oh, par contre, tu t'es bloqué euh, comme il fallait pas. Là. Ouais. Oh putain, elle m'aurait plus là. Allez, il y a deux chasseurs de chars là. Ils sont gourmands, ils ont envie de prendre du frag. Donc on va essayer de faire en sorte de les tempérer un peu. Ça serait bien de les spotter par contre. <coughs> Je préfère pas changer ma mire pour l'instant. Si une âme charitable arrive à les spotter, ah, ils sont déplacés. Ok. Allez, je vais aller en soutien plutôt de mes potes parce que là il est en train de partir au carton et moi je suis pas en backup. Extrêmement combien de part. Pas tombé loin. Ouais. J'aurais pu viser mieux que ça. Bon, ça lui a permis de le terminer sur son coup suivant. C'est déjà pas mal. J'ai un peu aidé mon copain. Par contre, il va se prendre un backstab là. Donc, il faut que j'arrive à l'aider très vite. Ah merde, je l'ai perdu. Eh ouais. C'est un peu de ma faute là. Ceci dit, il est pas spoté son copain là, donc je sais pas trop euh, où il est parti. Donc. BDGR1, hein. BDRG1, hein, pardon. C'est mal barré. C'est mal barré. Donc on va prendre un tir un peu, euh, un peu chanceux. Tombé juste à côté. Ouais, dommage. Eh ben on va se faire retrousser là. Analyse 40, est-ce qu'on peut le backup J'aurais tendance à dire que non. <coughs> le KV1 il risque de se prendre une souffrance. Alors, on va essayer de la mettre là. Forcément, il s'arrête à ce moment là. C'est tout le côté tricky des artilleries. Bon bah là, il ne reste, reste plus que nous, donc ça va aller très vite. Euh, salut euh, d'une chute. J'ai pas beaucoup de chars euh, de rang euh, au-delà de 6. En fait, moi je joue. Tiens, je suis en train de me faire défoncer à l'arti. Deux petites secondes. Hein. Que je lui mette au moins une cartouche avant de mourir, si je le peux. Même pas. Donc euh, moi en fait j'ai le T67, j'ai les KV1 en modèle standard et en modèle S. Euh, je suis en train de monter la ligne des chars légers euh, côté anglais avec le Covenanter, parce que je veux aller jusqu'au Cromwell en T6. Mais j'ai essentiellement que des chars 5 et 6, hein. je suis pas un gros joueur, je joue au jeu depuis, euh, depuis un mois, un mois et demi. Mais je suis tombé dedans, euh, voilà, donc je suis en train d'apprendre dans la douleur à cause du matchmaking mais euh, je trouve pas mal ce jeu Alors, il me reste le Mathilda en rang 4 que je joue en char élite de temps en temps parce que j'aime bien, un petit côté affectif 
Euh, chasseur de charge et le Stouk 3G, c'est un rang 5. Euh, je t'avais dit le T67 en côté américain. J'ai le Churchill aussi. J'ai juste débloqué un slot pour acheter le. Pour voir, acheter un chargol, de voir ce que ça donnait le Dicker Max là. Avec un chasseur de char en 6 qui est pas mal. Mais euh, j'achèterai pas beaucoup de gold je pense. Hein. C'était juste pour voir là, euh, avec les promos de... du quatrième anniversaire du jeu. Et pour le moment je monte un petit peu tout. Mais euh, pour ma progression j'irai certainement, c'est pour ça que j'ai les KV1 en fait. J'irai certainement du côté russe. Parce que j'ai envie de me choper euh, les, les séries IS qui ont l'air pas mal. En temps lourd. Voilà, tout ce qui est IS3, IS8 là, vers la fin. Là. Donc à partir du 7, j'espère que je pourrai un petit peu m'amuser un peu plus et pas tomber sur des matchmaking pourris comme on a souvent. Enfin si t'es un joueur tu dois savoir de quoi je parle. Ouais, je sais pas si tu m'as bien entendu, là je fais les réglages sur mon logiciel de stream entre le mixage son du jeu et euh, le micro. Donc euh, ah, voilà, si tu trouves que on comprend pas trop ce que je raconte, ben bah, n'hésite pas à me le dire sur le channel. Hein. Alors, on va surtout pas passer par là. Un peu le couloir de la mort. Alors. Du rang 4, lui il est parti rusher un peu en solo. Ouais, donc du coup il va un peu se faire allumer en solo aussi. Je vais essayer de le soutenir même si. Ouais. ouais J'en ai mis une petite mais il, il, il s'avançait trop euh, et tout seul. Donc forcément, derrière il a pris une sanction immédiate. Donc on va essayer de pas faire n'importe quoi. Le mec c'est trop avancé. Ça va contourner derrière. Ouais, j'étais en train de regarder ça à l'instant. Il y a un T28 qui veut nous la mettre profondément. Et ça c'est mal. Ouais, on se fait un peu déborder. Moi bon, ça va passer. Voilà. Alors, encore un T28. Bah dis donc c'est la fête au T28. Il y a de l'artillerie. Je vais rester là parce qu'ils sont un peu agressifs là. On est couvert derrière donc... Euh... Ils sont touchés. Cible détruite. Faut, faut, faut que je recharge. Alors, ils ont déconné, ils ont trop rushé là. Normalement on les tient là. Pas trop m'avancer pour le moment je reste entre les épaves voilà maintenant que lui est mort on va y aller un petit peu plus oh, il est pas bien je vais me lancer en fait oh, bah non il va il va me faire mâcher le travail ah, c'est bien qu'il est rebondi celui là Voilà, c'est fait. 
Moi, il était propre, celui-là. Il y a eu du dégât. Elle est pas mal, cette ligne de tank léger, euh, de char léger anglais, là. Hein. 